Hoje é dia de unboxing. Bem, bem recheado. E o primeiro que eu tirei é o The Silkworm, que é a segunda novela do, da trilogia, ou série, não sei se vai ser mais que uma trilogia. Cormorant Strike, escrita por Robert Galbraith, aka J.K. Rowling. Comprei também o... eu já tenho o primeiro livro da Cormorant Strike, já não me recordava assim ou não. E comprei também o terceiro, que é Career of Evil. Foram comprados em segunda mão. Uh, desta vez vieram as edições de bolso. O primeiro está em numa edição normal. Oh well. Tirando um bocadinho de pó, os livros estão em excelente estado. Awesome. Também em livros de crime, ou thrillers, uh, mandei vir dois da trilogia... Eu não sei como é que se chama esta trilogia. Ah, já sei. Bill Hodges, do Stephen King. Eu já li o Mr. Mercedes, que é o primeiro, mas na altura não sabia se iria querer ter o um livro na minha estante. Gostei e por isso mesmo desta vez mandei vir. O, portanto, o primeiro é o Mr. Mercedes, o segundo é Finders Keepers e não mandei ver ainda o terceiro porque o terceiro ainda não saiu uh, em paperback nesta edição. Só sai, acho que só sai para o próximo ano e depois logo decido se vou comprar uh, em segunda mão ou em primeira. Mais uma vez estes livros estão em excelente estado. A espinha está um bocadinho ousada, mas não se está a desfazer. Os livros notam-se que foram lidos pelo menos uma vez. De resto, estão em perfeito estado. Fantástico. E o último foi... A capa é tão linda. Porquê que deste? Uh, este autocolante aqui no meio. É o The Woman in White, de Wilkie Collins. Esta edição é da Penguin. Este selo é giro. Temos aqui um selo que diz que é Victorian Best Seller. O livro está em muito bom estado. É um bocadinho maior do que eu estava à espera. Mas... Vamos ver se eu depois consigo tirar este autocolante daqui. Tirando isso, o livro está ótimo. Já leram algum destes livros? Gostavam de ler algum destes livros? Eu estou muito entusiasmada para continuar a ler esta série de Stephen King. E, eventualmente, continuar a ler a série de Cormoran Strike, apesar de não ter pressa nenhuma para a ler. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.